今天我要用海葡萄和小黄瓜来做一道家常菜料理。海葡萄有植物界的鱼子酱的美称，因为它乍看之下很像鱼子酱。海葡萄是原生于日本冲绳的，它是可以食用的藻类，因为外形是绿色晶莹剔透的一长串，所以叫做海葡萄。它很营养哦，在台湾外岛可以买得到。然后我也有看过，有些人去日本旅行的时候啊，有点来吃过。我是没有吃过啦，所以呢，今天就来和大家分享寿司手卷，跟大家一起来尝鲜。这里跟大家分享一个小常识：鱼类本身是无法合成 EPA 和 DHA 的。那深海的鱼体内之所以有 EPA 和 DHA 呢，其实是因为它吞食了海藻。真正合成 EPA 和 DHA 的生物是海藻，像海葡萄呢，就是富含 Omega 三。Omega 三的主要成分呢，就是刚刚说的 EPA 和 DHA 组成的。那高浓度。度的 Omega 三呢，更胜顶级的鱼油哦，所以素食的朋友呢，要多摄取这种海藻类的食物，这样才不会营养不平衡。做菜先先来和大家分享，频道现在有了超级感谢的新功能，大家可以用第二支持爸妈，让爸妈可以做出更多不一样的新影片、新食谱跟大家分享。嗨，大家好，我是 k i s s i n g 爸妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的、哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过我的最新影片。那现在我们就来用海葡萄和小黄瓜做这道家常菜。来料理吧。先来煮白米饭，我这里的分量是四杯米，我一次煮四杯米起来，用剩下的米饭，我会冰在保鲜盒里面放冷冻，下次要吃的时候再拿出来蒸一下，又是很好吃的饭了。四杯米放入四杯的水，来拿去煮饭，准备八个玉米笋，把玉米笋切一半。把玉米笋放入盘中，准备一条小黄瓜，去头去尾，接着切成段状。把小黄瓜切片，放点小黄瓜进来，可以增加一点清爽的口感。而且现在大热天，多吃点小黄瓜可以消暑。我这边没有切得太薄，让它有一点宽度。把小黄瓜排整齐，来切成丝。把小黄瓜放入盘中，准备半条的红萝卜，把红萝卜削皮，把削皮的红萝卜切下来，把红萝卜切片。切完第一刀是平整的。压在砧板上切，会比较稳。把红萝卜切丝，红萝卜要用刨丝的也可以，这样子切粗一点，比较有口感。把红萝卜放入碗中，放入少许的盐，抓腌均匀，让红萝卜有点底味，又可以让它变软化。准备半颗的青椒，尾部去掉。切开，去掉种子，把青椒切成细条状。青椒现在是我们家冰箱的常备食材，因为女人很喜欢吃青椒。那如果放点红椒进来配色也是可以。那我今天就用家里现有的食材来做，把青椒先用掉。把青椒放入盘中，准备三片豆包，把豆包切成条状。豆包可以用来代替纯素的蛋，今天就是要用豆包来代替鸡蛋。把豆包放入盘中，这就是海葡萄。海葡萄是装在海水里面，这样子才可以保持它的新鲜。它在海水里面的时候，千万不要冰在冷藏里面，那样就不保鲜了，是不是很特别？我们来把它清洗一下。海葡萄从海水里面捞出来了，现在用水把它清洗。我会清洗个四五遍，轻轻的搓洗。你们看，晶莹剔透的，好美丽哦！再拿去清洗。我大概清洗了五次左右，已经可以了。先放旁边备用。锅内放入适量的油。把豆包放进来煎箱，先稍微让它煎一下
，等下再来翻动，大概煎了一分钟左右，给它翻面一下，让它吸收到锅里面的油，略炒一下，放入一茶匙的姜黄粉，黑盐，也就是喜马拉雅黑矿盐，来一些，它有一点淡的味道，快速翻炒。让姜黄粉均匀的附在豆包的身上，就这样子干炒干煎，不要加水，加水就会没有它的香气了。一直大火快炒，炒到闻到豆包的香味，现在可以关火起锅。用回原锅，锅内放入热水，要来烫蔬菜。水滚了，锅内放入一点油，一点盐，放入玉米笋进来烫。玉米笋大约烫一分钟，把它烫熟。玉米笋已经差不多烫了一分钟，可以关火起锅。接着烫一下青椒，青椒生吃也是可以，就会是清脆的口感。但是我们家小朋友还是喜欢吃熟食，所以我会大概烫三十秒左右，把它的生味烫掉，有点转成。深绿色就可以捞起来了。我把白米饭煮好了，给它半松一下。今天我会先用一半，把它放入碗中来拌调味料。放入凤梨醋一汤匙，二砂糖一汤匙，趁热把调味料拌匀。让醋和糖融合在米饭里面。我因为用凤梨醋，所以就没有放白醋。没有凤梨醋的朋友可以用白醋来代替。现在都已经拌匀了，先放旁边备用。料都备好了，来跟大家聊聊保健。我现在再过几年就会是四十岁了，渐渐可以感觉到身体不像以前年轻的时候那么的灵活有活力。熬夜一天之后，隔天就会很难补回精力，或是受伤了、感冒了，好没有像以前那么快的复原，开始会注重身体的健康和营养。不知道大家会不会这样觉得呢？大家有没有这样的经历？会开始强迫自己呢，适量的运动，然后饮食了也不再会是。大吃大喝的选择的话，就是少淀粉、少糖的食物，多吃蔬菜和蛋白质。开始会寻找一些保健食品来补充营养。在找寻保健食品的过程中啊，我常常都很困扰的要去检查每一种成分是不是素食的，因为有的保健食品不会标明素食，然后而且有些营养品的成分又很常有使用动物性的成分的疑虑，像是有胶原蛋白、玻尿酸、鱼油、DHA 等等的这些营养成分的很。难找到有标明全素的。那么长期吃素的朋友啊，都会缺乏某些特定的营养素，导致身体的营养就不均衡了，出现一些小毛病，间接就会产生很多身体的不适。也有一些定状的营养品啊，我不太喜欢定状的，因为呢它很难吞咽，有时候水喝不够多的时候就很难吞下去，会卡在喉咙这里。有些是胶囊的包起来的营养品，胶囊的大部分呢都是明胶做成的，然后明胶又是荤食的。我知道现在。有很多那种素食的胶囊，像是阿拉伯胶，但这些非主要成分呢，也是不会特别标注出来。了解起来真的很费精力。另外呢，我还有看过有些姜黄营养品啊，他们是标奶素的，所以要找到全素营养品真的有难度。我曾经花了很多时间去找素食营养品，又买了很多罐，一次要吃很多种类、很多颗那样子，我就觉得很麻烦。这款海葡萄健力精露，它就是用喝的，不会因为吞不下去卡到喉咙。它液态的成分呢，还可以增加身体的吸收率，而且它的味道是很顺口的，酸酸甜甜的，我觉得很像水果的味道。它是复合营养成分的配方，里面把素食比较难以兼顾的营养素都加进去了。同时呢，海葡萄里面有海藻多糖，是近来医学研究中热门的养生保健成分，还可以补充到 omega 3脂肪酸及玻尿酸，可以提供许多素食者不容易摄取到的营养成分，可以一
次就补全需要的营养，我觉得是很方便又很实在的。吃了一阵子之后呢，真的很多小问题就在不知不觉中得到了改善。像我阿爸阿爸常常都要去想食谱啊，然后写脚本啊、拍片啊，都是很烧脑的。还有要照顾国小的小孩，这种高压的环境工作和生活啊，身体的体力都会被耗弱。然后我一天呢就会吃这样子一包，吃了三个礼拜左右啊，有感觉到身体的精神变好，比较有体力去面对生活。加上它的包装非常的便于携带，上班或出差旅行随手带着一包都能及时的补充。团购资讯可以点开影片下的说明文参考看看，了解更多。取一些饭，放在海苔片上。我选的这个海苔片是已经有味道的。这样子做起来会比较好吃。把它铺在海苔的左边，稍微把它用平均放上素鸡蛋、小黄瓜丝、红萝卜丝、玉米笋、青椒，再来今天的主角海葡萄。接着就可以来卷了。手压着，把这海苔片卷过来，变成三角锥的样子。像这样子一卷就完成了。来试吃寿司手卷，大家陪我一起尝鲜这个海葡萄。好特别的口感，在嘴巴里面啵啵啵啵啵的感觉，很好吃。咬到最后有一点点黏黏的感觉，饭一定要用醋和糖给它拌过，饭就会有很香的味道。然后搭配姜黄豆包，还有海苔，好好吃。再吃一下小黄瓜，小黄瓜和青椒咬下去很清爽。太好吃了，这手卷特别去买了这个手卷架，看起来就很有仪式感。这样子摆上去，孩子们等下回来一定是一人一个，一下就没了。刚好现在天气热了，吃这样子很清爽。妈妈们一个人的午餐也可以这样子做，很好吃，就很漂亮。好啦，今天的影片就分享到这里。如果你喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，还要订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我们下次大肉鱼见，拜拜。海葡萄建立进入的团购链接，我会放在影片下资讯了，大家记得点开来看，它的团购价真的比原价便宜很多。喜欢的话，趁这时候入手是最优惠的哦、喔。